ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ತನ್ನ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇಹದ ಅಂಗರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಮೆದುಳು ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮೆದುಳು ಕೊರಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ನರಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನರಗಳು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಎರಡನೇ ಮೆದುಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಳಮಳದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗುವಾಗ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ ಮಗುವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನುಂಗುವುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂಗಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಮೂಗಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಬೈತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಜಲು ಬರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಾಂತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಆಮ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡದಂತೆ ಈ ಎಂಜಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಜನರು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಡಭಾಗದ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಲಭಾಗದ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇಹದ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಗಾಯ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗಿ ನೋವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾದವರು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೇ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಬರದೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಏಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಮರೆವು ಇರುತ್ತಂತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರ